सो हेलो फ्री वन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट नंबर ट्वेल्व और जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पार्ट वन से लेकर इलेवन तक क्लियर कर चुके हैं तो जो लोग भी नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिए आपको प्ले में वीडियो मिल जाएगा ठीक है लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पर पिछले साल का भी कुछ प्ले मिलेगा अगर आप उसे वॉच करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा क्योंकि वो भी सवाल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं नहीं शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है और जैसे कि इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पीडीएफ दिया जा रहा है तो उसे भी जाके ले लीजिए क्योंकि वहाँ से भी सात से आठ नंबर आपके एग्जाम्स के लिए फिनिश हो जाएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को तो देखिए आपके स्क्रीन पे है ट्वेंटी सिक्स नंबर सवाल और देखिए जब तक हम सवाल को पढ़ेंगे तब तक अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा क्योंकि हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट चलता है ना बहुत ही अच्छा चलता है आप लोगों को भी पता है ठीक है तो क्या होता है इससे तो मान लीजिए कि हमने सवाल को जब तक पढ़ा आपने टिक कर दिया सी पे तो गलत हुआ तो कोई बात नहीं सही हुआ तो प्लस पॉइंट है गलत हुआ तो इम्प्रूव करो ठीक है चलिए पढ़ते हैं सवाल को प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी केन कुटरागी ने प्ले स्टेशन का आविष्कार किया था ठीक है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है और देखिए इनसे थोड़ा सा रिलेटेड जितने भी सवाल हैं पढ़ लीजिएगा वे सोनी कंप्यूटर इंटरटेनमेंट के मतलब भूतपूर्व सीओ थे याद रखिएगा ठीक है क्या थे सीओ थे चलिए देखते हैं अगला सवाल ट्वेंटी में प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से संबंधित है तो जितने भी कॉफ है ट्रॉफी है देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम में बिल्कुल रहता है कि एक नंबर का आता ही आता है ठीक है तो जितने भी एक कॉफ ट्रॉफी देख लीजिएगा राइट right आंसर हो जाएगा ट्वेंटी सेवन का ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा गोल्फ ठीक है प्रिंस ऑफ वेल्स कब गोल्फ खेल से संबंधित है चलिए देखते हैं अगला सवाल ट्वेंटी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमर सोनार बंगला किसने लिखा था ये जो है किसने लिखा था तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने सरोजनी नायडू काजी नजरुल इस्लामा और डी में तस्लीमा नसर नसरीन तो राइट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी एट का ऑप्शन ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था ठीक है देखिए क्यों लिखा था स्वदेशी आंदोलन उन्नीस में हुआ था उनके अवसर पर ही रविंद्र टैगोर ने फिर से समझिए स्वदेशी आंदोलन उन्नीस में हुआ था ठीक है स्वदेशी आंदोलन उन्नीस में हुआ था उनके अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गान आमर सोनार बंगला लिखा था ठीक है बाद में यही गाना बांग्लादेश में मतलब राष्ट्रीय गान की तरफ लागू हो गया ठीक है यानी बन गया चलिए देखते हैं अगला सवाल ट्वेंटी में वृक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक एन का मुख्यालय कहाँ है तो जितने भी मुख्यालय हैं आपको तो मैंने करवा ही दिए हैं क्योंकि यहाँ से सवाल एक नंबर का आता है तो राइट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी नाइन का ऑप्शन ए यानी कि संघाई ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर ठीक है याद रखिएगा जितने भी सवाल है मुख्यालय से उसको रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक नंबर का सवाल आता है चलिए देखते हैं अगला सवाल थर्टी में थर्टी आपके सामने है पढ़िए और आप लोग भी राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए आई टू हैंड ए लव स्टोरी का लेखक कौन है जितने भी लेखक हैं देख लेना है यहाँ से सवाल आते हैं तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा थर्टी का ऑप्शन बी यानी कि रविंदर सिंह रविंदर सिंह जो है आई टू हैंड ए लव स्टोरी का लेखक है ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर चलिए देखते हैं अगला सवाल थर्टी वन में कोका कोला का आविष्कार किसने किया था ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिछली बार ये सवाल आया था कि पेटीएम के सीईओ कौन थे पेटीएम के सीईओ कौन थे राइट आंसर कमेंट करना तो जरा ऐसे लिखना पेटीएम इस टाइप से करना ठीक है मतलब हम शॉर्ट में समझ जाएंगे पूरा नाम नहीं लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में पे टी एम आपको करके और राइट आंसर कमेंट करना होगा हम समझ जाएंगे पेटीएम का सीओ कौन है राइट आंसर कमेंट करना और देखिए आपके सामने है कोको कोला का आविष्कार किसने किया था थर्टी वन का हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन पेम्ब्रेटन ठीक है राइट आंसर हो जाएगा जॉन पेम्ब्रेटन चलिए ब्रेटन उसके बाद देखिए थर्टी टू नंबर सवाल में भोपाल की राजधानी है हिमाचल प्रदेश गोवा गुजरात मध्य प्रदेश थर्टी टू का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है ठीक है याद रखिएगा जितने भी सवाल है इस टाइप के आपको तो याद करना ही होगा क्योंकि यहाँ से सवाल आती है ठीक है अब हम देखते हैं अगला है हम लोग का इसमें एक इसको भी बता देते कि हिमाचल प्रदेश तो देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला गोवा की राजधानी पणजी 
गुजरात की राजधानी अहमदाबाद तथा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है याद रखिएगा ठीक है चलिए आपको मैंने बता दिया चारों सवाल देखते हैं अगला सवाल थर्टी थ्री में यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो श्री श्री रविशंकर को प्रदान किया गया है पद्म श्री पद्म भूषण पद्म विभूषण भारत रत्न राइट आंसर हो जाएगा थर्टी थ्री का ऑप्शन सी यानी कि पद्म विभूषण है याद रखिए भूषण ठीक है पद्म विभूषण तो ये है इम्पोर्टेंट सवाल ये थर्टी थ्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना दो जनवरी उन्नीस सौ चौवन को हुआ था लिख देते हैं स्थापना दो जनवरी उन्नीस सौ चौवन को हुई थी याद रखिएगा ठीक है यह भारत का दूसरा बड़ा सबसे मतलब सिविलियन पुरस्कार है याद रखना ये भी क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में तो खास करके आते ही रहते हैं और 2016 में ठीक है 2016 में श्री श्री रविशंकर को यह पुरस्कार दिया गया था तो आपको इसमें कितने मतलब आपको मैंने प्रश्न करवा दिया आपको सारा समझ में आ गया होगा फिर से समझ लीजिए पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना दो जनवरी उन्नीस को हुई थी यह भारत का दूसरा बड़ा सिविलियन पुरस्कार है भारत रत्न सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है और ये 2016 में श्री श्री रविशंकर को यह पुरस्कार दिया गया था ठीक है चलिए देखते हैं अगला सवाल 34 में मलयालम खालियास्थान की शासकीय भाषा है तो यहाँ पे पुदुचेरी ऐसा कि पुदुचेरी होता है पांडुचेरी होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी यानी कि लक्षद्वीप हो जाएगा राइट आंसर मलयालम लक्षद्वीप की शासकीय भाषा है ठीक है याद रखना क्योंकि भाषा से तो सवाल आता ही है आपको भी पता है ठीक है चलिए देखते हैं अगला सवाल 35 में इंद्रावती टाइगर इंद्राई इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है तेलंगाना राजस्थान छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल थर्टी फाइव का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा राइट आंसर ठीक है इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है ठीक है याद रखना चलिए देखते हैं अगला सवाल थर्टी सिक्स में आई एम एफ का पूर, मतलब पूरा नाम क्या है इसका फुल फॉर्म बताना है आई एम एफ ये सवाल एम आर में आया था पिछली बार आया था ना आप एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि आया था या नहीं आया था ठीक है तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्टी सिक्स का ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंटरनेशनल मोनिटरी फंड होता है ठीक है आई एम एफ का पूर्ण रूप चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा थर्टी सिक्स का ऑप्शन ए और इंटरनेशनल मोनिटरी फंड होता है और इसका मुख्यालय कहाँ होता है आपको पता है इसका मुख्यालय आई एम एफ का मुख्यालय कहाँ होता है इसका जो मुख्यालय होता है वाशिंगटन डी होता है ठीक है वाशिंग वाशिंगटन डीसी में इसका शायद ऐसे ही कुछ है इसका मुख्यालय मुझे पता था वाशिंगटन डीसी करके था ठीक है याद रखना चलिए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है थर्टी सेवन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की खाली स्थान के नेतृत्व में घोषणा की गई थी जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह राइट आंसर हो जाएगा थर्टी का थर्टी का ऑप्शन सी यानी कि नरेंद्र मोदी ठीक है थर्टी सेवन का ऑप्शन सी हो जाएगा नरेंद्र मोदी याद रखेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया था ठीक है याद रखना इसमें तीन श्रेणियां हैं शिशु किशोर एवं तरुण तीनों याद रखिएगा सवाल ठीक है प्रधानमंत्री योजना की नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कब की थी दो में की थी और कौन कौन सा था इसमें श्रेणी तो शिशु किशोर एवं तरुण होता है ठीक है मतलब चलिए देखते हैं अगला सवाल थर्टी एट में महावीर का प्रथम शिष्य कौन था ये तो सब लोग को मालूम होगा थर्टी एट का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जमाली ठीक है जमाली हो जाएगा राइट आंसर अगला प्रश्न है थर्टी नाइन में थर्टी नाइन देखिए बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी आगरा काबुल लाहौर दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा थर्टी नाइन का ऑप्शन ए यानी कि आगरा में बाबर की मृत्यु जो हुई थी आगरा में हुई थी ठीक है चलिए उसके बाद देखिए फोर्टी नंबर सवाल में निम्नलिखित में से किसने बंग, बंगाल में सरकार की दैध प्रणाली समाप्त की तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है फोर्टी का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड वॉरन हेंसिंग ठीक है याद रखिएगा चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन डी हो जाएगा याद रखना लॉर्ड वॉरन हेंस्टिंग्स चलिए अगला प्रश्न है फोर्टी वन में विक्टोरिया प्राप्त किस नदी पर है नाइजर कांगो जाम जाम्बेजी 
ऑरेंज राइट आंसर हो जाएगा फोर्टी वन का ऑप्शन सी यानी कि जाम बेजी ठीक है जाम बेजी हो जाएगा राइट आंसर उसके बाद देखिए फोर्टी टू नंबर सवाल में अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में खाली स्थान उगाने के लिए मजबूर करते रहे जूट चाय गन्ना चावल फोर्टी टू का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चावल के लिए ठीक है याद रखिएगा चलिए देखते हैं अगला सवाल फोर्टी थ्री में दिधा ना नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर नौ सौ अस्सी से लेकर एक मतलब एक हजार तीन तक शासन किया राइट right आंसर क्या हो जाएगा फोर्टी थ्री का ऑप्शन बी यानी कि कश्मीर ठीक है राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर उसके बाद देखिए फोर्टी फोर नंबर सवाल में उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है श्रीलंका म्यांमार बांग्लादेश पाकिस्तान फोर्टी फोर का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पाकिस्तान से ठीक है याद रखिएगा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सात देशों स्थित हैं जिसमें कि उत्तर में पश्चिम में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान उत्तर में चीन नेपाल भूटान और दक्षिण में पूर्व में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार तथा दक्षिण में श्रीलंका याद रखना ठीक है चलिए राइट आंसर हो जाएगा फोर्टी फोर का सिंपल समझ लो डी हो जाएगा पाकिस्तान देखते हैं अगला सवाल फोर्टी फाइव में सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है पंजाब हिमालय नेपाल हिमालय कुमाऊ हिमालय असम हिमालय फोर्टी फोर का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कुमाऊ हिमालय के नाम से भी जाना जाता है ठीक है चलिए उसके बाद देखिए फोर्टी सिक्स नंबर सवाल में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था सुभाष चंद्र बोस ने मोहनदास गांधी ने जवाहरलाल नेहरू ने सुरजनी नायडू ने फोर्टी सिक्स का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मोहनदास गांधी ने स्थापित किया था अहमदाबाद में साबरमती आश्रम ठीक है चलिए देखिए ये जो जो सवाल था ना और कब हुआ था उन्नीस सौ अहमदाबाद का साबरमती आश्रम उन्नीस के मतलब 1917 में महात्मा गांधी ने साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया था चलिए देखते हैं अगला सवाल 47 में उत्प्रेरक की खोज किसने की तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी बर्जी लियस ठीक है बर्जी लियस हो जाएगा राइट आंसर उसके बाद देखिए 48 में अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स ठीक है ओलंपिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था निशानेबाजी कुश्ती हॉकी एथलेटिक्स राइट आंसर हो जाएगा फोर्टी एट का ऑप्शन ए यानी कि निशानेबाजी में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था ठीक है चलिए देखते हैं अगला सवाल फोर्टी नाइन में मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा मैं देखता हूँ चलते हैं आगे आपको इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है कमेंट करके जरूर बताना है आपको चलिए जैसे भी हो गए गूगल से या कैसे भी हो सके मतलब गूगल से सर्च के बताओ या फिर याद होगा आपको जैसे भी हो सके आपको बताना है सर्च करके ठीक है देखते हैं फिफ्टी सवाल चौथा अंतर्राष्ट्रीय युग दिवस इक्कीस जून दो को मनाया गया इस वर्ष के युग दिवस की थीम क्या थी योग फॉर हेल्थ योग फॉर पीस कनेक्ट द यूथ और डी में इनमें से कोई नहीं फिफ्टी का हो जाएगा ऑप्शन बी योग फॉर पीस ठीक है फिर से पढ़िए चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून दो को मनाया गया इस वर्ष के योग दिवस की थीम क्या थी तो ये थीम थी योग फॉर पीस ठीक है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट right आंसर तो ये रहा आज का हम लोग का ट्वेंटी सवाल अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसी टाइम बताना ये नहीं कि आगे बढ़ जाना तो फिर भाई आपका घाटा होगा मेरा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हम जो भी करते हैं अपने से चेक करके जांच करके आपको पढ़ाता हूँ अगर आपको लगता है कि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना इंस्टाग्राम में पूछ लेना बहुत सारे लोग पूछते हैं और लिंक है डिस्क्रिप्शन में बुक का जाके ले लीजिएगा बुक भी बुक दो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है सब चीज़ का है एक बार जाके अपने अनुसार चेकआउट कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा लिंक इम्पॉर्टेंट है मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट